Lo que está ocurriendo en Montevideo en estos momentos en torno a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es que suspendido, como está el Estado de Derecho en la Argentina, y de eso vamos a hablar con Maximiliano Rusconi dentro de un rato, se va a explicar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos qué es lo que está pasando en la Argentina. Enseguida vamos a estar con Cintia García para la información general, porque quiero liberar, porque seguramente vienen las reuniones, a Roberto Baradel, que está allí para denunciar atropellos del gobierno a los eh, trabajadores y trabajadoras y a sus organizaciones. Así que brevemente, un saludo para Roberto Baradel, el secretario general de SUTEBA. ¿Qué tal, Roberto, en Montevideo? Buen día. ¿Qué tal? Un gusto, Víctor Hugo. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué anda haciendo por ahí? Y hoy tenemos una audiencia eh, solicitada por el CELS eh, con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde vamos a exponer varios casos de persecución, de ataque, de criminalización de la protesta social, de represión, lo que pasó con nosotros en la provincia de Buenos Aires y a nivel nacional con la represión a la escuela itinerante de Cetera, eh, las amenazas que ha recibido mi familia, la estigmatización eh, y el ataque que ha recibido el Suteba, ¿no? Eh, con respecto al conflicto que llevamos adelante, lo de PepsiCo, la estigmatización de los jueces laborales, de los abogados eh, laborales también eh, bueno, cuando el presidente mencionó a Héctor Recalde una situación en Tierra del Fuego también de docentes que han sido exonerados que han, han sido sometidos a juicio eh, la situación de Cipreva con respecto al tema de, en realidad de delegados del diario Perfil concretamente que están yendo a un juicio también, o sea, toda una serie de hechos que se han dado en la República Argentina que tienen como objetivo acallar las voces de protesta, fundamentalmente orientada en dirigentes eh, sindicales, organizaciones sindicales y sociales, y eh, lo que le da resguardo a los derechos de los trabajadores, que es la justicia, ¿no? en este caso el ataque a los jueces y a los abogados laboralistas también. Roberto Baradel, estaremos muy atentos a, a lo que allí ocurra y seguiremos en contacto permanentemente. Es muy importante lo que van a hacer. Le dejo nuestro abrazo. Muchas gracias, eh, por comunicarse. Hasta luego, un abrazo. Roberto Baradel, secretario general de SUTEBA, las organizaciones sociales y sindicales participando del periodo número 165 de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Salir a buscar justicia afuera es lo más parecido a la Argentina 76-83. Y otra vez... La Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Drexler une, en este caso, Montevideo y Buenos Aires, el Uruguay y la Argentina, y está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos allí. ¿Qué es todo lo que va a pasar? ¿Quiénes andan por allí? Eh, uno tiene la sensación de que anda un país, una parte del país, que está eh, muy, eh, muy eh, dolorido por lo que ocurre hoy día, sobre todo con la suspensión del Estado de Derecho, que es lo más grave de todos, me parece. Cintia García en Montevideo, La García en Montevideo, buen día. Buen día, Víctor Hugo, Gustavo, compañeros, compañeras, en la producción. Efectivamente, Víctor Hugo, como decís, eh, las esperanzas de un país están puestas en la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las esperanzas de justicia, las esperanzas de escucha, la esperanza de las reuniones y las sesiones. Como decía Roberto Baradel, ahora, en un ratito, alrededor de las 9.45, está por comenzar esa primera sesión que tiene que ver con la Argentina y que tiene que ver con el derecho laboral, las afectaciones a los derechos laborales, gremiales. Eh, yo venía en el, en el barco cruzando el río de la Plata y estaba allí también... Daniel Catalano, de Ate Capital Barri Blanca, acá en, mi, en el mismo hotel donde estoy me voy encontrando con una cantidad de argentinos y argentinas que vienen a depositar sus expectativas de acceso a los derechos, de reparación de derechos en los organismos internacionales. Eh, importante para decir, bueno, la sesión de, con respecto a los gremios y al trabajo, eje en las afectaciones a los derechos de los periodistas, a las libertades gremiales, el CIPREVA está presente en este, en este planteo a nivel país con casos puntuales como 
eh, las afectaciones gremiales en, en el Grupo Clarín, como las afectaciones gremiales el, el de, a tiempo argentino, en fin, distintas situaciones que se van a transitar en esta sesión. Al, al, al mediodía, después de las 12, va a ser muy importante la sesión relacionada, la atención de la CIDH relacionada con las violaciones y afectaciones a los derechos humanos. Te decía, venía en el barco Estela de Carlotto, Lita Boitano, eh, Tati Almeida, porque va a haber una, luego una, una conferencia de prensa. 16.30 va a haber una conferencia de prensa del Comité por la Libertad de Milagro Sala que también viene a plantear la cuestión de la cautelar que le otorgó la posibilidad de la domiciliaria. Recordemos que la cautelar sobre Milagro Sala decía que no podía seguir en prisión, que le da, que deberían darle la libertad inmediata o en todo caso alguna posibilidad alternativa. Ese incumplimiento de la cautelar será tratado. Es importante porque mañana miércoles a las 20 horas va a haber una reunión a puertas cerradas puntualmente sobre el caso de Milagro Sala. Y el jueves lo mismo a puertas cerradas puntualmente sobre Santiago Maldonado. Insisto, es muy impresionante, muy impresionante encontrarse caminando por la avenida 18 de Julio, por Plaza Cadancha, por las, al, los alrededores del Palacio Legislativo, en esta Montevideo que recibe a un país que espera viabilizar sus demandas y sus esperanzas de justicia. Vamos a estar informando paso a paso, hora a hora, con calma, con temple, lo que ocurra en las instancias de las sesiones de la CIDH en Montevideo. La García, Cintia García en Montevideo, con todos estos temas, lo que atañe a Milagrosala, a Maldonado, al sindicalismo, todo lo que llamamos suspensión del Estado de Derecho, que será considerado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la ciudad de Montevideo. De Argentina a Montevideo y al mundo, buen día, toda la mañana de AM750. El tema Santiago Maldonado no solo nos atraviesa a nosotros y a nosotras, sino también a el mundo entero. Claro que en los medios locales ya no hay casi rastros de la búsqueda de, San, de qué pasó con Santiago Maldonado. Y tenemos que irnos, por ejemplo, a la cadena rusa RT. El título con el cual abarcan la noticia es nada más y nada menos que Desfile de miserias humanas en el caso Santiago Maldonado. En un artículo publicado en las redes sociales, que también luego lo difundieron a través de su canal de noticias, detallan cómo a través de las redes sociales y de los medios de comunicación se cae en este desfiles de miserias humanas. Si sí, es cierto que las redes sociales son reflejo de una sociedad, el diagnóstico de la sociedad argentina no puede ser más pesimista. Y el caso Santiago Maldonado es la principal prueba. Desde la desaparición del joven de 28 años el pasado 1 de agosto durante una protesta mapuche reprimida por la gendarmería, en las redes sociales hemos asistido a un impúdico desfile con lo peor del ser humano. Justificaciones, teorías sin fundamento, acusaciones contra la víctima, rumores y las más grotescas elucubraciones sobre supuestos planes orquestados en la sombra por oscuros intereses, en los cuales el joven artesano no era más que un instrumento. No quedó por fuera ninguna de las muchas maneras en las que se puede abordar de forma rastrera un caso como este. Y... Si alguien buscaba refugiarse de tanta bajeza recurriendo a los profesionales de la prensa, lo que se encontraba era aún peor, con menos pruebas, acusaciones más graves, teorías más descabelladas y encima todo presentado con el aura de una investigación periodística realizada por expertos en la materia. Lejos de apaciguar los golpes bajos y abrir un periodo de reflexión, la aparición del cuerpo de Santiago, 78 días después, redobló las miserias. Desde que el cuerpo lo tenían retenido los enemigos, del gobierno, pasando porque él se lo buscó por cortar carreteras, hasta comparaciones no ya indignas de un cargo público. Dice Clarín hoy. Es eh, de las cosas más increíbles que uno pueda asistir después de todo lo que han hecho, después de la cadena interminable de mentiras que han manifestado. Esto tiene que ver con una mentira básica en torno al testigo. Desde ese testigo, supuesto, inventado sí. en cuanto a lo que ha dicho, que solo habló con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que no habló ni con el juez Otranto ni con el juez Geral, y que cuando llamó el personaje que escribe, un clon de miserias uh -huh. de Clarín, un personaje que encaja perfectamente con el perfil manieto del periodismo, cuando 
eh, escribió eh, esto que estamos eh, ahora leyendo con Gustavo Campana, lo hace ignorando, pasando por alto absolutamente todo esto. Sí. Es decir, el testigo E como tal no existe, el que quiere la recompensa como tal no existe, uh -huh. no hay nadie que vaya a recibir una recompensa, y por otra parte, si su efectivamente tuviese miedo, ya habría salido, se habría eyectado del lugar donde tendría que tenerle miedo a sus compañeros, porque supuestamente los está traicionando para cobrar claro. los dos millones de pesos. Sí, sí. ¿Quién de esos ocho o nueve muchachos que disparaban de la gendarmería no saben quién es el testigo E? ¿Cómo se les podría escapar esto? ¿Qué seguridad, si efectivamente quiere tener identidad reservada frente a los mapuches, tendría de poder sobrevivir eh, a lo que significaría una traición sin límites esto es de alguna manera salirle al cruce de la responsabilidad que tiene Gendarmería, hay que insistir nunca hubiera sucedido esto si Gendarmería no invade lo que no tenía que invadir aquello para lo que no tenía orden si Gendarmería no se hubiera vuelto loca con cientos de efectivos que fueron a sacar a ocho tipos de la carretera y los corrió hasta el río no estaríamos viviendo esto ellos mismos dicen cuando llegan al río aquí tenemos uno tenemos uno como escuchábamos ayer lo dicen ellos sí. no en un testigo del otro lado del río que sí lo han dicho y con las mismas palabras aquí hay uno, tenemos uno eh, esto es lo que ocurre ¿qué pasó en ese momento? ¿se volvieron? acá tenemos uno, acá tenemos uno lo dejaron tranquilo y se volvieron o acá tenemos uno, acá tenemos uno, es esta persona que murió, que lo, porque no todo te va a dejar huellas, que los amarrean y lo tiran al río, o lo obligan a meterse en el río al que él le tenía miedo y no se animaba a cruzar. Porque indudablemente estaba del lado de la orilla, de los eh, donde estaban los gendarmes. Por lo tanto, el supuesto testigo, que no existe como tal, según lo presenta Clarín en una más de sus tremendas mentiras no le puede haber soltado la mano porque ¿dónde le soltó la mano? ¿dónde le soltó la mano? ¿en una profundidad que tenía el río? ¿que no la tenía? ahí le soltó la mano y eh, después inventa con lo angosto que es el río se quedó del otro lado Santiago por eso lo encuentran cuando ya este otro había cruzado y miraba desde el río en consecuencia esto es tan perverso como el barrio donde todos se parecen a Maldonado esto es todo tan eh, vergonzoso como lo describe la televisión rusa con cada uno de los hechos que fueron inventando y siguen inventando en la historia de Maldonado. Como si fuéramos tontos que pensamos que la única manera de matar a una persona es a balazos, es eh, eh, acuchilladas, como si no se pudiera... A Ezequiel de Monti no le pegaron una sola... no le pegaron ni siquiera una pedrada, no tenía nada hicieron la autopsia y no tenía nada y lo mató la policía y estuvieron presos no sé cuántos años los policías que los mataron porque un policía se quebró